。原神的 PV 诈骗真是做得越来越逼真了。本期让我们来试图还原一些诈骗场景，看看能不能找到 4.1 剧情的大纲。我是提瓦特迪。那首先在前瞻中，我们得知胡人和水神以及纳维莱特呢交涉公子入狱的事情，然后吃了闭门羹。所以这一句咆哮，魔神斯卡洛斯，你自始至终不采取任何行动，有什么令人震惊？我觉得对应的应该就是这个场景。那之后，纳维莱特同意让人去调查公子事件，也就有了耶和派门被发配梅洛彼得堡这个场景。那么这里有两个看点：第一是耶和派门需不需要去歌剧院审判再定罪；第二呢，就是公子又被自己队友冤进去了。这个男人果然是自带冤种属性。然后借用鲁迅先生的话：“如果要开窗，你就主张要拆屋顶，那么大家就会同意开窗了。”谈判也是这个道理。所以仆人最后争取到的这个结果。是不是其实是他们一开始就想要的结果呢？毕竟玲玲说了，我们安插的所有探子，包括渗透进来的看守，都离奇消失了。说明梅洛彼得堡这个地方是他们还没有搞定的地方。那既然手下的人搞不定，就需要亲自上阵。但是面对莱欧斯利，手段可能还差了一些，所以就有了这一句。莱欧斯利，你特和菲米尼在哪儿？说起来，枫丹的配音情绪真的都很饱满。玲玲这句话，感觉玲玲是真的生气了。然后，旅行者和派蒙在梅洛彼得堡会遇到案件，神秘的包裹和血红色的液体，这一切都在暗示梅洛彼得堡虽然被莱欧斯利管理得很好，但是在典狱长视线的死角，总有人想要作恶。而作恶的内容，我猜测很有可能是提取人的意识，因为台词里有这样一句话：“受害者剩下的血和肉，因为无法处理，会被他们想办法转化为各种形式，永远留在梅洛彼得堡。”以及在安眠处的玛丽安曾经也说过，所以旅行者收到的神秘包裹难道是人体组织吗？不可能吧，咱们这可是十二家的游戏吧？那么虽然我们暂时不清楚这些作恶人是什么来历，但是这些人大概都是被审判之后的罪人，所以他们才会说出这这种来历不明的种族完全不可靠，所有美露星都不可信，纳维莱特也一样。很显然，在枫丹亭的枫丹人。都是尊重纳维莱特喜爱美露星的存在嘛？虽然在 PV 里剪出了冤假错案的感觉，但是按照第一章、第二章的剧情，估计这里是强行制造矛盾，但是也很有可能通过这个矛盾会引出纳维莱特的真实身份以及美露星诞生的秘密。那我这里个人的猜测，我觉得美露星可能是由深渊力量和人类意识结合的产物，毕竟厄里纳斯是来自深渊的魔物嘛，然后美露星又是从他的伤口中诞生的，而这场爆炸又造成了很多人死亡。那么回到 P V， 还有仆人的台词，预言进入下一个阶段了吗？从台词中我们可以确认危机进一步加剧了。那么考虑到梅洛彼得堡是身处枫丹的海底，而枫丹的海底下面又藏着原始太海之水，所以有一种可能就是原始太海之水从梅洛彼得堡里开始渗漏了。你看 P V 中莱欧斯利的背后这个蓝紫色的水，就和剧情中形容的原始太海之水很像。然后这一段的画面呢是被剪辑过的，我们重新剪辑一下，就可以得到纳维莱特前来救场的画面。据莫芒宫和梅洛彼得堡一直有书信来往，所以这也不奇怪。然后这一段话，在人的社会中，你会见到许多开心的事，不开心的事。总有一天你会容纳足够多的过去，那时候你将有资格代表枫丹的历史来审判一切。应该是水神的配音。那么这段话到底是和纳维莱特说，还是弗尼娜自己心里的对白呢？我觉得都有可能。一方面，我们考虑到纳维莱特的身份，作为非人类，要融入人类社会才能更好的审判，逻辑很通顺。另一方面，水神至今都是显眼包的表现。这段听起来很像鼓励的话，可能会激活他的某些特性，让他在 4.2 崭露头角。所以这里并没有办法下定论。那么让我们总结一下。四点一的剧情从仆人前来交涉公子案件展开，协商得到让旅行者代为调查的结果，同时菲米尼和林尼特也暗中调查。之后在梅洛彼得堡发生一系列的事件，原始太海之水渗漏，纳维莱特前来救场，触发和水神的意识流对话。那么整理完之后，我发现我还是不知道四点一会发生什么。不得不说，枫丹的剧情悬疑感确实很强，核心内容是真的一点都猜不到。哎，那还是让我们静待更新吧。